চোখের গুনাহের কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন পাঁচটি শাস্তি বা পাঁচটি গজব দেন এই বিষয়ে আলোচনা করা হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কালামুল্লাহ শরীফের ভিতরে আল্লাহ তালা বলেন তোমাদেরকে আমি আল্লাহ তালা প্রকাশ্য নিয়ামত গোপন নিয়ামত সব নিয়ামত গুলোকে আমি আল্লাহ তালা পূর্ণতা দান করে দিলাম সম্মানিত হাজির আল্লাহ পাকরমপুল আলমি আমাদের এই যে গোপন নিয়ামত প্রকাশ্য নিয়ামত কত নিয়ামত আল্লাহ তালা দিলেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই চক্ষু দিলেন তারপরে আমাদের হাত তৈরি করলেন আমাদের পা তৈরি করলেন এইগুলো হলো প্রকাশ্য নিয়ামত এইগুলো দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু এর ভিতরে যে নিয়ামতগুলো আল্লাহ তালা দিয়েছেন এই নিয়ামতগুলো হলো গোপন নিয়ামত আমরা চক্ষু দ্বারা দেখি সব কিছু দেখতে পাই দুনিয়াতে সব কিছু দেখতে পাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন চোখের যে নিয়ামত দান করলেন অনেক মানুষকে আল্লাহ তালা দুনিয়াতে চোখ আছে কিন্তু দেখতে পাই না সম্মানিত হাজিরিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে যে চক্ষু দান করলেন এরপরে চোখ দ্বারা দেখার মতো যে যোগ্যতা দিলেন যে গোপন নিয়ামত দিলে এই গোপন নিয়ামত সব কাছে ব্যয় করা যায় না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন আমি আল্লাহ তালা আমার একটা নির্ধারিত সীমানা আছে প্রাচীর তৈরি করা আছে ও বান্দা ওই সীমানা অতিক্রম করো না যদি তুমি করো তাহলে তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে ও মুসলমান আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন চক্ষু তৈরি করলেন এই চক্ষু দ্বারা আল্লাহ তালা দেখার মতো শক্তি দিলেন যোগ্যতা দিলেন কিন্তু মুসলমান আজকের সমাজে আজকের দুনিয়াতে এই চোখের দ্বারা যেইটা দেখা যাবে ওইটাও দেখে মুসলমান যেইটা দেখা যাবে না আল্লাহ তালা নিষেধ করেছেন ওইটাও দুনিয়ার মানুষ দেখে সম্মানিত হাজিরিন আল্লাহ তালা প্রদত্ত যে কাজগুলো যে কথাগুলো যে জিনিসগুলো চোখ দ্বারা দেখা যাবে না এই কাজগুলো দুনিয়ার মানুষ যদি না গান বাজনা নাটক সিনেমা এইগুলা বিভিন্ন যত কিছু দুনিয়াতে আছে যেইগুলার থেকে আল্লাহ তালা নিষেধ করেছেন এই দিকে যায়ও না এই কাজগুলো করো না সম্মানিত হাজিরিন দুনিয়ার মানুষ এই কাজে যখন লিপ্ত হয়ে পড়ে দুনিয়ার মানুষ এই চক্ষু দ্বারা আল্লাহ তালার প্রকাশ্য নিয়ামত দ্বারা চোখের ভিতরে দেখার মতো যে গোপন নিয়ামত আল্লাহ দিলেন এই গোপন নিয়ামত দ্বারা যখন বান্দা সব কিছু দেখতে চায় সব কিছু দেখে আল্লাহ তালা পাঁচটা শাস্তি দেয় তাকে এক নাম্বার আল্লাহ তালা তার হায়াতে তার রুজিতে আল্লাহ তালা বরকত দেন না বরকত উঠায় না দুনিয়ার অনেক মানুষকে যদি প্রশ্ন করা হয় ভাই রে এত ইনকাম করেন এত রোজগার করেন এত রোজগার করেন এত টাকা পয়সা ইনকাম করেন অনেক মানুষ বলে হাজুর এত ইনকাম করলে কি হবে মাস শেষ হইলে একটা টাকাও হাতে থাকে না তার মানে বোঝা যায় আল্লাহ পাকুল আলমিন আপনার আমার জন্য আপনার আমাকে যে বরকত দিবেন যে বরকত হাসিল করার যতগুলো মাধ্যম দিলেন এর অন্যতম মাধ্যম হল চক্ষুটাকে আল্লাহ তালার নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত রাখা কিন্তু দুনিয়ার মানুষ যখন তা রাখল না এই জন্য পৃথিবীতে আল্লাহ তালা এই চক্ষু দিলেন পর নারীর দিকে তাকাতে আল্লাহ নিষেধ করে দিলেন আল্লাহ তালা বলেন হেফাজত কর এই জন্য আল্লাহ তালার এই জমিনে মানুষ যখন এই কথাগুলো শুনল না মানলো না তখন পৃথিবীতে ধর্ষণ যেনা বা বিচার বৃদ্ধি পেল সম্মানিত হাজিরিন এক নাম্বার আল্লাহ তালার শাস্তি হলো বরকত কমে যায় বরকত হয় না ইনকাম হাজার হাজার টাকা হয় কিন্তু এইগুলা থাকে না দ্বিতীয় নম্বর শাস্তি আল্লাহ তালা কি শাস্তি দেন 
দিন নম্বর শাস্তি হলো নেক কাজ করতে ভালো লাগে না ও দুনিয়ার মুসলমান যে নেক কাজ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা জানায় দিয়েছেন ইন্নাল্লাযিনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাতি কানাত লাহুম জান্নাতুল ফিরদাউস নুজুলা আল্লাহ তাআলা ডাক দিয়ে বলেন বান্দা দুনিয়াতে যত ইবাদত করো যা কিছু করো এইগুলা তো তুমি করো আমাকে রাজি খুশি করার জন্য আমরা প্রত্যেকই মুসলমান প্রত্যেকে এইগুলা কাজ করি নেক আমল করি আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য রাজি খুশি করার জন্য জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য জান্নাত পাওয়ার জন্য সম্মানিত হাজিরিন আল্লাহ তাআলা জানায় দিলেন ইন্নাল্লাযিনা আমানু ইমানানু নিশ্চয় যারা ইমান আনে ওয়া আমিলুস সলিহাত এবং নেক কাজ করে এরাই জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিকারী হয় সুবহানাল্লাহ সম্মানিত হাজিরিন এই চোখের জেনা থেকে চোখের পাপ থেকে চোখের গুনাহ থেকে যে ব্যক্তি হেফাজত থাকে না আল্লাহ তাআলা এই ব্যক্তি এই এই গুনাহ এর কারণে তার ভিতরে নেক আমল আল্লাহ তাআলা ভালো আমলগুলা তার ভিতরে করা জজবা আল্লাহ তাআলা নষ্ট করে দেন আল্লাহ তাআলা ডাক দিয়া বলেন মান আমিলা সলিহান ফালি নাফসিহি ওয়া মান আসা ফালাইহা ওয়া মা রাব্বুকা বিযাল্লামিল লিল আবিদ ও বান্দা নেক কাজ কেন করবে আল্লাহ তাআলা ডাক দিয়া বলেন নেক কাজ তুমি যখন করবে বান্দা এই নেক কাজ তোমার উপকারের জন্যই তুমি করবে সুবহানাল্লাহ তার মানে বোঝা যায় যত নেক আমল আছে নেক আমলের দ্বারা আল্লাহ তাআলার কোন লাভ হয় না কোনো ক্ষতি হয় না বান্দা তার নিজের ভালোর জন্যই নেক আমল করে বলেন সুবহানাল্লাহ সম্মানিত হাজিরিন যে ব্যক্তি এই চক্ষুকে দুনিয়ার সমস্ত পাপাচার থেকে হেফাজত করতে পারে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই ব্যক্তির নেক কাজ করার যোগ্যতা শক্তি আল্লাহ তাআলা কুমায়া দেন নষ্ট করে দেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তিন নাম্বার তার শাস্তি কি দেয় আল্লাহ তাআলার পয়গাম্বর হাদিস শরীফের ভিতরে জানায় দিলেন যে ব্যক্তির শেষ কথা যে শেষ কালেমা হয় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ফাদখালাল জান্নাত যে ব্যক্তির শেষ কথা হয় কালেমা পড়তে পড়তে মৃত্যুবরণ করে আল্লাহর পয়গাম্বর বলেন ওই ব্যক্তি হলো নিঃসন্দেহে জান্নাতি এই যে দুনিয়াতে চোখের হেফাজত করতে না পারলে চোখের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে না পারলে তিন নম্বরের ক্ষতি হয় ওই ব্যক্তির মৃত্যুর সময় কালে মানসিব হয় না সম্মানিত হাজিনে আল্লাহ তালা আমাদেরকে ইমান নিয়ে কালেমা পড়তে পড়তে আল্লাহ তালা আমাদেরকে মৃত্যুদান করুক সকলে পরে আমিন এরপরে চার নম্বর বিশ্বনবীজি হাদিস শরীফের ভিতরে বলেন ওই ব্যক্তির এলেন জ্ঞান যা মুখস্থ করে যা শিখে এই বিদ্যা থেকে মাহরুম হয়ে যায় বঞ্চিত হয়ে যায় এই বিদ্যা তার ভিতরে থাকে না সম্মানিত হাজির এরপরে চতুর্থ নাম্বার চলে গেল পাঁচ নাম্বার যে শাস্তি হয় যে ক্ষতি হয় আল্লাহ তালা এই বান্দাকে আল্লাহ তালা কোরআনুল করিমের ভিতরে বিশ্বনবীজিকে জানায় দিয়েছেন ওমিন আল্লাহ তালা জানায় দিলেন যে হে পাইগম্বর আপনি রাতের কিছু অংশ অতিক্রম হওয়ার পরে নামাজে দায়া করুন তাহাজ্যতের জন্য ওঠেন এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত এর দ্বারা আপনার রব আপনাকে অনেক মর্যাদা অনেক সম্মান দিবেন এই দুনিয়ার মানুষদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এর মাধ্যম দিয়ে তাহাজ্যতের নামাজের অনেক ফজিলত অনেক মর্তবা এইটা আল্লাহ তালা প্রদান করবেন সম্মানিত হাজিরি চোখের হেফাজত যদি না করতে পারে আল্লাহ তালা এই বান্দার এই তাহাজ্যতে ওঠার যে সময়টা এই সময় এসে ওঠার মতো পরিস্থিতিতে থাকে না উঠতে মন চায় কিন্তু গুনার থেকে হেফাজত না হওয়ার কারণে সে উঠতে পারে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের প্রত্যেককে চোখের হেফাজত করে দুনিয়া থেকে আল্লাহ তালা বিদায় নেওয়া তৌফিক দান করুক এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এই চোখের হেফাজত করে হাঁটি মুসলমান হিসেবে কবুল করে আল্লাহ তালা দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া তৌফিক এনায়ত করুক সকলে পরে আমিন ওয়া ফিরদাওয়ানা আনিল আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন